反复赵婉若，受他人挑拨，谋杀亲夫赵老七，但因赵老七为祸乡里，杀之情有可恕，特改判三年徒刑。犯父方非，罪名纯属子虚乌有，当堂释放，但因其管理酒楼造奸不利，被他人利用，罚其为受累的时刻，支付汤药及养病的银钱。以上判罚，若有不服，可于十日内起居。退堂。方娘子，快醒醒！图明，谢谢你，谢谢你的大恩大德，尽是我们一败。二位快快请起。哎，春小姐，哎，春小姐，春图明，春图明，春图明。小姐，你醒了。爹呢？你爹昨日在这儿陪了你一夜，这会儿正在给你熬鸡汤呢。果儿，赶紧去告诉他，就说荼蘼醒了。是。这临水楼曾经那么红火，现在也人去楼空了。人在世上，离别二字总是避免不了的，但也未必都是坏事啊。就像，小姐，你以后要嫁人。那也是从家里离开，可这是喜事啊！我可没说我要嫁人啊！你现在这么说，是因为你还没有遇见那个良人。画板里都是这么说的，小姐们嚷嚷着这辈子都不嫁人，可是后来遇到了良人啊，就为心爱的人赴汤蹈火。要不呢，就是一开始不能领悟男子的真心，后来才明白身边人的珍贵。我觉得吧，你应该属于后者。韩大人就是那个你没有发现的珍贵啊！你要是再这么乱说，我就把你那些画本都拿出来烧了。哎哎，小姐，其实我就是觉得韩大人挺好的，年少英俊又是高门显贵。良人爱人不是这么算的，真心喜欢的人赴汤蹈火都可以，门第样貌算什么？小妮子这是喜欢上谁了呀？韩大人，跟我走一趟，找你有事儿。你看看，我这嘴灵验吧，说什么来着？韩大人。今日没有案件，不能与您同行。而且男女有别，这大庭广众之下，恕不能跟您多谈了。哎，小姐，小姐，我觉得韩大人挺好的。你懂什么？康大人，春小姐，本来想专程去你家找你，没想到这么凑巧，在这儿就遇见了。康大人找我有事，不知春小姐可否一叙啊？今日这是怎么了？都来找小姐一叙啊？康大人找我何事？之前见你在公堂上，对律法颇有见解，所以想跟你聊聊。既然如此，那我虽说让他跟着你，但这件事情是我提议的，就得我来做。哎，嗯，小赵，干什么？你想揽功？哎，小姐，康大人，康大人怎么能当这结果我们小姐呀？放心，你先回家等着，我一定将你家小姐平安送回到府上。啊，这这，康大人！韩大人，当街强抢民女可是违反律法的。我韩无畏从来不强抢。哎哎！你可好些了？家中有没有给你做些好吃的，补回点元气？就你这小身板，以后到了大公堂、大案子，怎么撑得住啊？我挺好的，就不劳大人挂心了。小妮子，你知道你昨日在公堂上发火的时候，我在想什么吗？我那只是想激醒张五娘，算不得咆哮公堂。你若要认真，是为了她做错事不醒悟而生气。为了他自己是一个苦命人，还欺负比他更苦命的赵婉若而生气。我懂你。我当时就想，春荼蘼怎么这么天真啊？当宋师还要面对那么多恶棍，真是少不经事
，一点小事就动怒了。不是我，我一定要护着你，可不能让你这么善良的小姑娘被别人欺负了去。这都是韩大人让你带给图迷的。是，此外还有一事，韩大人让我提前通知您，早些做准备。何事？我想让你跟着我们一起去寻玉。我，寻玉。多谢韩大人厚爱。古人言：“父母在，不远游。”寻玉一事。图迷还是敬谢不敏了。你先别急着拒绝我呀，你先听我讲一讲，跟我们玄玉有什么好处。我，嘿，我话都还没说完呢，你能不能给我们两个一些单独的时间相处相处啊？见过康大人，不知康大人找我所谓何事啊？你干嘛，韩大人？您这是做什么？你对我，还有对康大人，怎么是两副面孔啊？韩大人，请您自重。你怎么跟过来了？既然要跟着我，我总不能干坐着吧？行，就这一次啊。二位大人在说什么？我奉陛下之命，代天子寻玉，主管幽州一带。接下来要一路往北，你想不想跟我去寻玉？康大人，这寻玉之事事关重大，我又没怎么见过世面，为什么要带我去啊？春小姐，你可小看自己了。你对于律法的理解，独特又准确，判断和行事也有独到之处。虽然陛下一直以得人治国。又对寻玉之事非常的重视，但民间各地仍有冤狱的存在，这也是我这趟差事的主要目的。而你，虽然是个姑娘家，我却坚信你可以帮我做出很多的判断。而且我这一趟公务繁重，也非常需要一个可信之人来帮我查阅每一处的卷宗，整理冤假错案。可我是个姑娘啊！一个刑判职官断案糊涂或是清明，直接关乎到百姓的生与死。更关乎律法公正，这与男女无关，只与律法有关。既然你在律法上悟性甚高，就别妄自菲薄了。我不是妄自菲薄，只是民女尚未出阁，就算可以男装随同，爹爹和祖父也不会同意。既然是诚心相邀，我相信韩大人自然会为你考虑到这一点。作为折冲府都尉，我派你爹跟着康大人，一路上保护他，自然也是再合适不过了。表哥是认为我随行的军事少了，担心我的安危。毕竟为人翻案、调查冤狱，也会得罪不少人。春大山练兵认真，在队中也比较有声望，我会让他出任队政一职。如此一来，你以顺便到外地去探望亲戚为由，跟着一起去，虽说不合理，却是合情。只要远离汴州，就说你是我跟前事后笔墨的书童，随行的兵士也不会多嘴的。你也不用担心不必要的麻烦。你意下如何？二位大人都说到这个份儿上，我若再推辞，就显得我不知好歹、不识抬举了。但，我若同意了此次随行，是不是该有属于我的束修啊？尽管说，金银珠宝我有的是。你有什么想要的？我必不拖大，也不敢求其他，只是。能不能劳烦二位大人帮我家脱离军籍，改为良民，以此做我的束修即可？这与理不合的话，让你说的还有点言之成理啊！你们笑什么呀？我是笑啊，这个事情就这么成了。爹，韩大人这次做的事过了，您要是觉得礼物不合适，可以给送回去。但寻玉是您的任务，也是我的任务啊。你的任务，前两次上堂那是逼不得已，戴素已让你名声受损了，你现在还要去寻玉，毕竟是爹连累了你，若不是我惹了官非，你根本就不。
，我不光是为了二位大人的赏识，还有一些自己的打算。我想帮我们家脱离军籍。你在说什么？今日他们答应我了，若我们好好干，立下功绩，他们就帮我们求情，脱离军籍。爹，您不高兴吗？这不是祖父一直以来的愿望。够了，爹再没有本事，也不至于要靠我女儿拿自己的幸福和名声去换脱离军籍。祖父，我还以为你会明日再来找我。坐吧，你爹不让你跟韩大人有牵扯。是为你好，我知道。可是现在二位大人看好我，叫我陪同荀彧，给我的束修是帮咱们家脱离军籍，这不是您一直以来的愿望吗？如果是因为脱籍的事让你吃了苦，那祖父这个愿望宁可不要。可是去荀彧查冤假错案，这都是我想做的事啊。祖父，您想，我们是军户，父子相传。爹如今年轻，只有我一个女儿。若是将来生个弟弟，您忍心看着他生下来就注定从军吗？不能苛跑，也不能做自己喜欢的事情。脱籍的事，我跟你爹会想办法的。可你一个姑娘跟着去寻玉，这太不合礼法了，闻所未闻。我知道我这么做，世人肯定说我不娴静、抛头露面、无人愿娶。可我若做得好，难道不会令世人改观，改变之前对女子固有的看法吗？不许你用对付公堂犯人那一套来对付祖父！我只知道，与理不合，与理不容。祖父，您跟爹怕外人说我，那就加倍疼我护我，补偿回来嘛。顽皮，您帮我劝劝爹吧。孩子，你知道你爹最大的心结是什么吗？他是怕对不起你娘。你走的这条路，没人能行得通。你爹是怕最后他护不住你呀、啊。可是，这条路没有人能行得通。那你们不让我试试，怎么知道我春图迷也不行呢？娘要是在这儿，肯定支持我。娘之前也吸毒律法，那爹是什么态度啊？他知道，娘也想做宋师，但没做成的遗憾吗？你等等。自打你吸毒律法，你写的每一张纸，你爹他都不舍得扔，他那里放不下了，就放在我这儿。我还以为孤儿都拿去烧了呢。你看，这一张。是你十二岁时，你第一回试着写诉状留下的。你看看，这一张，是那回你爹训斥你作诗不用心，你不开心磨了一宿磨出的法条。你爹呀，他经常夜里不睡觉。翻来覆去的看着这些诉状发愁，他舍不得约束你做喜欢的事，可这件事就像一把刀，悬在他的头顶上。哎，孩子，当惩恶扬善和你的安危发生冲突的时候，你会怎么选？你让我和你爹又如何面对？你有答案了，再去找你爹。嗯。大山啊，我帮你说了，可我心里并不那么赞同你。我知道你担忧什么，可他有天赋，也有血脉，藏不住。若他真的藏不住，我就没有办法护着他。爹，我是答应了图迷他娘亲的，不会让图迷
，再重蹈他娘亲的覆辙。如果不重蹈覆辙，就会让他不开心，郁郁一生啊！孩子的路，还是要孩子自己去走。咱们谁能陪他们一辈子呢？想当初，我并不看好你们的婚事，可事到如今呢，你可曾后悔过？我当然没有后悔过。能娶到荼蘼的娘，生下荼蘼，是我春大山一辈子最幸福的事。我想荼蘼他娘也没有后悔。找了这位康大人一日也没见到人，只能明日再说了。小妮子，这么晚去哪儿了？韩大人，不是我说你啊，你怎么整日往外跑？不关你的事。韩大人，你既答应跟着荀彧，又提了树枭，如今也算是康振元的下属，你敢顶撞上官？你还害怕呀？嗯，我，哎，你上来就是来喝酒的呀？哎，这可是好酒啊！汴州的三花醉，比起普通的酒，还多了些果香味呢。反正你都回来这么晚了，又不差这一会儿。你这是强人所难。哎，对了，我就是喜欢强人所难。反正你也下不去，既来之则安之呗。嗯，上次我帮你回去的时候，我照着你的话，一五一十全跟小郑说了，小郑也教训我了。你把我揪上来就是为了赔罪啊？如果我说。我只是专程过来戏弄你的，你信不信？我是很感激你和康大人，因为给了我跟着荀彧的机会。但你就不能像康大人一样吗？办正事儿，办完正事儿以后该干嘛干嘛。因为他没有我这么想见你啊。我看根本就是康大人没空理你，你才自己跑出来。是啊，他要给他娘亲写信。没空理我。给娘亲写信，都会写些什么呀？
。嗯。哎呀，祖宗，你可算是回来了！老爷今日找了你好几回了，你要是再不回来，我这条小命马上交代出去了。你以后爹，爹，您找我有事儿？没什么，只是过来看看你，你的行装打点好了没有？您同意我跟去寻玉了？嗯，我就知道爹最好了。我错了，做这个决定之前，应该先跟家里商量一下。不应该擅作主张，让爹难过了。爹不难过，有什么可难过的？嗯，我知道爹护着我，宠着我。诗人都说女子不能碰律法，但是爹惯着我，让我想干什么就干什么。托米娅，爹知道，学有所成，为民做事，是你一开始习读律法时就下定了决心想做的事。嗯，如果一个人真心想做一件事，就应该放手去做。嗯，没事，爹跟着你一路去，总归有爹在的，爹都会护着你。嗯，不过有一日，爹不在的时候。你也要一样好好的做事，要靠自己的本事护着自己。爹不会不在的，爹和图米永远在一起。少主啊，这是这个月的药，按时按量，珍重身体。听说你最近结识了一个女宋师，是。女子做宋师不简单啊。我还听说那女宋师跟韩无畏和康正元走得很近，是。利用好这个人，但要把握分寸。早点把砚台的事办好。你走之后，阿姨里总爱去你从前读书的小谢外坐着，嘴上虽然不说，可心里是盼着哥哥回去呢。阁老放心，此去幽州，韩无畏在哪儿，我就在哪儿。嗯，请。少主一向懂事，事情托付给你，我是放心的。句子那里。你也不用心思太重，总有我为你谋划着呢。嗯，阁老，嗯，我有一事想求。和我，你还有什么不能说的吗？我跟小黎已经分别太久，我想找个机会见见他。嗯，行，这事儿我放在心里了。少主留步。少主，葛老怎么说？少主，到底怎么了？收拾东西去幽州。那阿姨离的事儿呢？葛老他答应我，下次他过来会带小姨来见我。那不是挺好的吗？他提了春图迷。春图迷，莫非是沈维？不应该。难道说，阁老还派着别人盯着咱们呢？这段时间注意一些，少跟春家人来往。阁老管束你和春图迷的来往啊？他想让我利用春图迷，那不是挺好的吗？锦衣，你想一想。我们阁里的事情，一旦牵涉外人，能有几个人善终
。何况，眼下燕台才是一等一的大事，除了韩无畏以外，其他的闲人闲事，我们更不该有过多牵扯，以免分心。你东西收拾的怎么样了？收拾的差不多了。哎，你别乱动啊！你又看不懂。哎，谁说我看不懂了？让你说的我跟不识字儿似的。陛下还夸我果敢心细呢。是，你面粗心细，但是别动。哼，谁稀罕动你东西啊？你那套律法书呢？呃，那个早就熟记于心了，我没带，没带。嗯。哎哎哎！你又看不懂。哎呦，我给春童你拿几本过去。你也不能送我的书啊。你早就已经熟记于心了，你还用得着吗？那常看常新，偶尔遇到量刑困难的时候，我还是要看的呀。我昨日看春图迷宝贝极乐他那本律法书，原来是他娘留给他的。那书页都快翻烂了，都不知道修补了几回。他从小到大就只看这一本律法书，就有这番心得体会。如此热爱律法的一个小姑娘，若是有幸能看到一整套律法书。那得多开心，对不对？是不是？是。他宝贝他娘给他留下的书，嗯，那叫思念娘亲。对，你把我的书送给人家，上面有我的注解，岂不是要思念我呀？那可不行，我找陛下要一套去，小气鬼。夫君，啊，怎么耽搁那么久啊？如今啊，你也生了对症了，这对症啊，就要有对症的气派。我待会儿就去给你做一件新的军服。我身为对症，最要紧的。是以身作则，练好兵。你身为主母，最要紧的是操持好家里，照顾好爹和图迷。是。对了，你赶紧去准备准备。生了对症，早上请军中的兄弟吃喝一顿，请邻里都来咱们家热闹一番。马上我叫进队保护康大人荀彧，有事也需要。请邻里搭把手帮帮你。嗯，好。荀彧，那你岂不是要去很久？嗯，估计要几个月。那，图迷他会想你的。你放心，图迷他跟着我一块儿，往北边去，正好也能见见他娘亲那边的亲戚。你不能去。呃呃，我我我一个人会害怕的。嗨，若你害怕，等我启程，你便回娘家暂时住一段时日，不就得了吗？不是，夫君，你去外面出公差，我也是日夜悬心的。既然你都能带图迷，不如把我也一起带上吧。胡闹！出公差不是儿戏，韩都尉也是只身上路。让我带上图迷，已是格外开恩。我过几日就要出门了，宴请邻里，招待兄弟，操持行李，一大堆事情，你得帮我筹划筹划呀！啊，别有什么遗漏了。哎呦，我吃饱了。哎，夫君。
这几日他们知道我和爹要走，但是又没什么动静，我总怕出事，你赶快跟上去看看。哎，好嘞。酒啊，小琴呢？我这腿都快要断了，小姐，我坐下回你行吗？哎呀，坐坐坐，平时没大没小的，这个时候讲什么礼数？哎呀，小姐，你说他主子还病着呢，让他出去买药，他怎么光顾着自己玩，把正事放到最后啊？买药？夫人早上病得那么突然，连大夫都没来得及看，抓什么药呀？我也是这么想的，我还特意去那个药铺里问了呢。不过那个药铺的人倒也真是奇怪，我问他什么都不肯说，使银子也不要。那你可以看清是什么药，什么包装，买了多少？嗯，不知道。他买了好多东西，都混在一起，好像特别不愿让别人看见似的。不过我有看到他攥着一包最紧的，好像是用那种藤纸包着的，特别小一包。藤纸。那么特别的包装，又那么小一包，那肯定是很难得的药材。他不会是要给老爷下毒吧？你不用说，我没有喝毒。哎呀，莫吵，图米可能已经睡下了。你等这么想就好了，一家人要好好过日子。嗯，夫君，嗯，您喝点醒酒汤，再烫烫脚，酒气就散了。嗯。快把醒酒汤端过来呀！夫君，醒酒汤。爹，你歇歇了吗？先把醒酒汤喝了吧。图米。这么晚了，找我有事吗？我让孤儿拿了醒酒汤过来，您喝一点。哦，图米，醒酒汤我已经备好了，你爹都准备喝了。谢谢你的一片孝心。是啊，夫人让小琴在火前一直盯着，熬了很久呢。那行，那就喝夫人的吧。哎。不对了，怎么不对了？有药味儿，有人下毒了。图米，你在说什么？小琴，你一直在旁边守着的吧？是，我一直看着呢，没毒，绝对没毒。可我就是觉得味道有点奇怪啊，要不夫人喝一口？还是小琴喝一口？到底怎么回事啊？你们两个，老爷，这里面真的什么都没有。那你出去这半日，闲逛了半天，还进了药铺，买的是什么呀？说实话，小琴，你隐藏也没有用。这做与没做，明日去药铺一问便知了。如果是你下的毒，我们就送你去见官。到时候是打板子还是绞刑，就全靠你运气了。毕竟，这可是杀害朝廷命官。这，这里面不是毒药，是是夫人让我去买的泻药。嗯、你们出去，我有话要单独和夫人说。出去。明日我会送你回娘家，以后一排两散，再无瓜葛。
我错了，我错了，你饶了我这一回吧，夫君。我只是不想让你走，我我想给你要个孩子，这样你就不会总惦记着女儿啊。那个泻药无害的，顶多让你泻的在床上多躺几日，到时候你去不了了，军中自然会派别人去的。寻觅千里迢迢，得受多少苦啊！我心疼夫君有什么不对的？军令如山，除非我残了，或者干脆死了，否则军令哪里是那么好改的呢？你敢打军令的主意，你知道会有什么下场吗？凡以自残为由逃避军令，均以军法处置。我我没想那么多，别人不会以为你是不愿夫妻分离，只会认为我怕受苦，故意逃避军令。我们春家不是什么高门大户，我知道委屈你了。好，我这就成全你，你可寻一个能时时陪着你的夫君。小姐，趁热喝。这么补啊？这个是老太爷让我给你的。吾孙女荼蘼，自幼白胖可爱，寻遇途中若有清洁，为大山过而试问。若赶路途中，务必不使其阅读，住所歇下。除每日完成公务外，务必着人陪同。散步小跑均可。每日锻炼量，大山酌情处理。这个也是老太爷给的。老太爷说了，嗯，小姐要是饿了、渴了，寻遇路上看见什么好玩的，别人有的，你也得给小姐买。别小姐要了，你才去买。祖父年纪都这么大了，在衙门做事，攒了这么点钱，还全都给我了，留在身边多好啊！想买什么就买什么，这要是家里出了事，难不成管夫人姐啊？哎呀，小姐，这都是老太爷的一片心意，你要是不收，他得多伤心啊！我当时也多嘴问了一句的，老太爷说，他都是快进土的人了，要这些钱也没什么用，穷家富路，千万不能让小姐受委屈。我让你准备的东西都准备了吗？嗯，准备了。两位军爷，您轻点啊！好，那个小江，哎，徐氏已送回他娘家。
你就放心带着荼蘼走吧。好的，爹，让爹费心了。哎，家中的事由我，不管怎么样，我都支持你。多谢爹。祖父，我们年前就回来，我肯定给您写信。<笑>好孩子。<笑>那小姐，我先去把东西装起来。嗯。韩大人，韩大人。哎，不必多礼，我是来找荼蘼的。呃、啊，韩大人，您到底有什么事儿啊？我们一会儿就要走了，别耽搁了才是。过来，咱们私下说。来，走。韩大人，您找我肯定不是正事儿吧？你怎么知道？正事儿还用介意不说话呀？万一是惊天大案子，不能让你家里人知道呢。惊天大案子。在我家这破角落里说，以前只有小镇一个人噎我，以后要加上你喽。康大人还真是我的榜样。你别好的不学，尽学他那不可爱的地方，以后变成一个开口规矩、闭口严肃的老学究。你来就是来教训我的呀。我是来给你送礼的。我不要。我还没说我要送什么呢。我什么都不缺。你别后悔。不后悔啊。反正你送我什么，将来都是我爹要还的人情债。我们这种平民百姓啊，日子还是过得轻松点痛快。我不缺，是你自己说不要的，日后可别后悔。谁后悔谁是傻子。哎扎根着，到位之后，尽量找借口，多停留几日。大的雨，您还要出门啊？这魏州的天气多有变化。你第一次出远门，可还习惯？嗯，您这是要出门当差？不急，也总得给县衙留点时间整理卷宗吧。我还以为出门寻鱼就是要打个措手不及呢。那万一有人存心隐瞒，对卷宗做了手脚，可怎么办？我带天子寻鱼，若敢对天家威严不敬，斩之即可。这冤假错案，即便处理不当，影响只是他们的乌纱梦。孰轻孰重，跟他们的向上人头相比，你觉得他们会做这样不划算的事吗？天子一怒，浮尸百万，律法治国，都是这样的前提，对吗？这难道不是最自然不过的事吗？嗯。韩大人送你的礼物，我已经差人送到你的房间了。好，好，好。若你要是觉得不妥，不如就当做是我的一点坚持，希望你能用心做事。将他的不切实际化为实事。我实话跟您说吧，这韩大人为人过于自我，行为跳脱不羁。他送的礼物我真是不敢收。但是您不一样，您一直都是我被楷模，言行举止令人信服。您让我收，那肯定是有您的道理。我倒是啊，有点理解韩大人了、啊。春小姐，你是一个有意思的人。啊？一个既想要当宋师。又敢直言拒绝韩无畏的人，可不多见。其实真正跳脱不羁的，不是他，反而是你。嗯，康大人这话说笑了。跳脱不羁不是坏事。我也很期待你这次寻玉的表现。是我朝最新的律法全书，由白象亲自修订，最有千金也难买到。他收了，当然
，而且还是看在我的面子上，才勉为其难收的。行，我找他去。当然，春小姐的丫鬟送来一封信，是给您的。他写的什么呀？自己看背着我爹出来玩，结果没看清路。你呢？我抓贼，你们先去找。是是。脚没事吧？手给我。还怕我呢？这荒郊野岭的，豺狼虎豹不比我还可怕呀。能走路吗？可以。哎哎哎哎！陈队长，图明是怕你担心，所以吓得不敢告与你。如今他已经受了惊吓，所以还是不要过度苛责的好。你得装的再可怜一点才行。康大人真能劝服我爹，我不会今儿晚上就被打包送回去了吧？小郑三寸不烂之舌，你爹小菜一碟的。我爹才不是小菜呢！啊，是是是，你放心吧。哎，你以后再使坏的时候，能不能想着点后路？我没经验。那你等我以后教你两招。陈队长，还是先带图密回去吧。多谢康大人，韩大人。好好歇息啊。嗯，好,好。小心。你的事处理的如何了？人都跑了，这帮人在汴州的时候行事那么谨慎，怎么如今反而……只要鱼儿够诱惑，咱们的鱼就能上钩。一旦他们将消息传开了，随时准备去幽州收线、带鱼。既然已经打草惊蛇，我想着，倒不如先把密旨的事放一放。此时再探，韩卫恐有准备。咱们纵能得到密旨，上面的内容恐怕也真假难知了。少主，哦
我刚刚碰到春图迷了。春小姐，她自己一个人深更半夜，钻到这树林里，走路也不看路。她可真是个怪人，哪有女孩子家半夜钻树林的？我倒不觉得她奇怪，一个人从小就没有被约束，长大了就会养成像她这样。自由的信心，少主，春桐蜜跟韩无畏走得近，阁老先前叮嘱过，待他要留点心。我自有分寸。太好了，终于有事情做了。小姐，你应该好好歇歇。哎，知道了，知道了。爹，找康大人。嗯，去吧。康大人，进来。康大人，卷宗都在这里了，开始吧。好这么快就看完了？嗯，有何不妥？有一个案子，我觉得其中有很多疑点。说来听听。就是这个周氏案，这里面被判刑的是一个二十岁的寡妇周娘子，她和她的婆母吴氏住在一起，相依为命。有一日，她婆母突然上吊自缢了，然后她就去自首了，说是因为前一日晚上跟婆母发生了争吵，导致她婆母自缢的。不孝乃是大罪，衙门很快就结案了，判了斩刑。但我觉得这应该重审。既然有人自首，又有强有力的犯人口供，那为何要重审？这卷宗上写的是周氏和婆母前日夜里发生了争吵，可邻居的证词又说什么都没听到。一日清晨，周氏发现婆母已经死了，就自首了。衙门请仵作验尸。说她婆母死了超过两个时辰了，那就是在深夜。这夜深人静，怎么会无人听到争吵呢？再说这卷宗上写的清楚，吴氏自缢的时候踢倒了椅子，还掉了只鞋子，这样的声响，周氏不会听不到吧？也许她听到了，却是因为与婆母争吵不久，所以她误以为是摔碎了什么东西，才不曾起身去看。既然都自首了，为什么不把听到的都说清楚啊？除了这一点，我还发现了另外三个疑点。你说，第一，他们家住的是两个寡妇，所以周氏从不出门，出门采买这种事情都是婆母来打理，周氏就负责做一些针线和浆洗，赚些钱补贴家用。两个人有商有量，关系很和睦。那既然和睦，怎么会争吵呢？又吵到能导致她婆母自缢。第二，吴氏生性乐观。那自然就排除了是因为性格偏执做出的过激行为。第三，周氏认罪太快了，一口咬定所有错都是他自己的，就让人觉得是很急切的想要掩饰，是吗？总之，这案子疑点重重，应该一一查证啊。康大人，律法是死的，人是活的。这律法不就是应该维护公正的吗？不应该草草结案的。既然这样，这个案子就由你来负责重审。若查案时需要人手，大理寺的兵士尽管差遣。是，康大人。哎，怎么疯了呀？过儿，要不你去那边问问。
消息已经传开了，我估计那些人两日之内就会到。我已经备好人马了。你可别冒进，任何任务都没有你的安全重要。你就别瞎操心了啊！哎，图迷呢？他不是一直在你身边转悠吗？他去查案了。啊？他上哪查案去了？你在这儿，坐人桌上吧。我办案呢，你呢？这几日不要乱跑、啊。怎么？因为你前几日抓贼的事？如果我说，我怀疑有一个江洋大盗在你身边转悠，你信不信？江洋大盗也是会看人的，我这一穷二白的，图什么呀？你要我帮你吗？就凭你。那可是真正的江洋大盗，你给他塞牙缝恐怕都不够。赶紧回去吧，康大人的事儿差不多了。若你再耽搁了，就要误了回去的时辰了。我要先去验尸房，我让人送你。这边请。再帮我查验一下，除了勒痕，还有别的痕迹吗？这好。所以韩大人他怎么说？他说按照原计划，在这里再待一日即可。我知道了，辛苦。
康大人，春小姐回来了。她有说什么吗？她想开堂重审案子，请您过去一趟。这么快？你都准备好了吗？都准备好了，康大人，请上座。既然是你负责，那你坐这儿吧。我，为民做主的人，就该坐这儿。嗯。是上堂。大人，周氏到了。范父见过二位大人。周氏，你为谁顶罪？范父没有替任何人顶罪，范父罪有应得。那你有什么苦衷？没有苦衷。范父不孝，但求速死。你想没想过，杀你婆母的凶手还逍遥法外，他死不瞑目，这才是最大的不孝。您，您这是什么意思、啊？你婆母无事并非自缢，而是他杀。这不可能。为什么不可能？因为范父睡觉很轻，可那晚却没有听到任何动静。若是歹徒行凶，怎会不发出一点声响？你是从何断定此案是他杀？其一，周氏刚刚说了，他睡觉很轻，却没有听到声响。那椅子很重，若是倒下了，怎会不发出声响呢？其二，卷宗里写道，吴氏死前掉了一只鞋子，可是人之将死，谁不把自己打扮得得体一点？怎会无缘无故掉了一只？除非他是用力过猛踢掉的。第三，我查阅卷宗，得知了吴氏的身高和绳子的长度。之前我还去吴氏家里看了房梁的高度。以吴氏的身高，若想上吊自缢，只踩椅子是不够的。必须加个桌子，又或是有身材高大的人把他举起挂了上去。最后，最重要的一点，我在吴氏的房间发现了脚印，看大小，应该是男人留下的。脚印还带有泥土，也就是说，此人进去前不久下过雨，跟吴氏死亡的时间相吻合。一般情况来讲，人在遇到陌生人袭击的时候。会反抗，会尖叫，但你说你没有听到任何声响，也就是说，杀死吴氏之人是他熟悉的人。说到这儿，你有觉得奇怪吗？或者有猜到是谁吗？不可能的，我婆母为人很好，不会有人想要杀她的。我知道你对婆母感情很深，不希望她受到任何非议，但如今真相呼之欲出。只有把你知道的都说出来，才是为他好。民妇有罪，民妇守谎，甘愿受罚。但求大人为婆母沉冤昭雪。哎呀，你快走！婆母的腿染了湿气，我每日睡前都会给婆母送去热水烫脚。他离世前的几日，我照例端着热水要往他屋子里去。快走，开始再说，快走吧。但那日，我看到一个陌生的男人从婆母房间出来，从院子的后门出去了。我看他与婆母拉拉扯扯，纠缠不清。我猜，想必是婆母有了私情。之后没几日，婆母便自缢了。我以为他是因为羞愧，所以才轻生。为了保全婆母名节，我才选择了自首。你虽一片孝心，但却猜错了。吴氏常拿你的绣魂卖到一个杂货铺去，然后再买些日用品回来。
那个杂货铺，就是吴氏的亲弟弟吴勇开的。吴勇此人好吃懒做，年轻时是个无赖，也会点拳脚功夫。吴氏娘家为了让他以正道谋生，给他置办了一间杂货铺。时至近几年，他染上毒瘾，铺子也堵没了。此后，吴勇就频频去找吴氏要钱。吴氏应该是为了保护你，不许他白天来，也不曾让你们打过照面。我们对比了现场的鞋印。与吴勇的尺寸恰好一致。以我收集的证据，吴勇应该是见诈不出吴氏的钱，就想变卖他的珠宝和房产，因而起了争执，才痛下杀手。他勒死吴氏以后，把他悬在了房梁上做自缢状，因此逃过了律法的惩戒。泼母，把房契给了我。父母定是怕那吴勇将值钱的东西都拿走，怕我一个人没法好好生活，所以才早早把东西都给了我。可是我……这样一来，一切便明了了。还请大人定夺。周氏冒名顶罪，属于扰乱公堂，但念你一片孝心。愿为你婆母的名节而牺牲自己，算是有功，因而功过相抵，当堂释放。你快起来吧。你是个聪明人，就是太孝顺了，想要维护你婆母的名节，不惜赔上性命。你从现在开始，只需全力配合我们办案，把凶手绳之以法，也能让你婆母地下安心了。你那是差点晚瘸了。今日又出来溜达，你呢？贼抓到了吗？好了，那你还有闲心来管我？有没有闲心，闲事儿还是要管的。听说你今日素赢了一场大案子，挽救周氏于水火呀？嗯。那怎么还一个人闷着？虽然赢了，但还是觉得心里堵得慌。可能是因为，因为周氏吧。周氏怎么了？他撞见吴勇和吴氏两个人有来往，就觉得他们私结有亏，为了维护吴氏的名节，他甘愿去顶罪。我知道他这样做是孝顺，可是，吴氏的名节，真比自己的性命还重要吗？那是自然，女子重名节，自然要把名节看得比性命还重要。可我也是女子啊，我觉得不管是男是女，无论遇到什么情况，都应该好好活着才是。我说的是正常女子，你是怪人，所以不这么想也理所当然。当然，我一向心胸宽广，不会因为你这些胡思乱想来嫌弃你的。宁可别了，你还是嫌弃吧，少跟怪人来往，免得晦气。赶紧走。夜深人静，豺狼虎豹多呀。今日，我靠自己的力量，翻出了第一桩错案。虽然我人微言轻，不能改变这个世道，但若能给周娘子一个好的结局，也算是一个好的开始吧。吴勇已经捉拿归案，今日宣判。若让你判。你想怎么做？若吴勇是过失杀人，则判绞，可保留全尸；可若他是故杀，案律当斩。那其他人呢？此案虽然一开始有周氏自首，但衙门还是有失察之罪，不能因为有人投案自首就不找证据了呀。
不管是任何情况，都应该证据完备，否则要是被有心人利用了，这后患无穷，危害极大。很好，这个案子幸亏有你在，要不然留下这么个糊弄事的县令，之后还不知道啊要错判多少案子呢。你呢，日后啊还要再多加熟悉我朝的司法制度和程序，这样有助于你决断。是，大人，我这次是真的有收获。像仵作、县令还有证人，他们都有自己的局限，而宋师不管面对的是何种局面，都要靠自己发现案件的关键，责任重大，所以不能错过任何一个细节。嗯，你说的很好，养足精力，日后还有很多地方需要你。是。康大人，车马已经备好，随时可以出发，可眼下还没有见到韩大人。我。按照原计划出发去冀州，韩大人自有安排。是。倒是个硬茬。大人小姐，你一个时辰了。嗯，老太爷明明嘱咐过你，不可以在车上阅读的。你看看你，都看了这么久了，也该歇歇了吧？知道了，我马上就看完了。不行，你要是再看下去，我就没办法跟老太爷交代了。好，好，好，不看了。咱们就快要到冀州了。小姐何不多看看窗外的好景色？小姐，嗯、啊，不看了，不看了。小姐走了一路了，赶紧进屋喝口茶吧。寻云大人，寻云大人，小姐，这人怎么回事啊？我寻云大人，他是干嘛的？这是拦路喊冤，走，我们看看去。哎呦，你瞧瞧他，当街就来了，多大的冤情啊！谢大人，你是何人？有何冤屈？要状告何人？大人，小人名叫刘二郎，是戍边的战士。小人要状告娘舅王大壮。二郎，进屋进屋。哎，哎，进屋。娘舅，哎，这不对啊！我不是五头牛吗？怎么变三头了？二郎，说来是娘舅对不住你。你的五头牛啊，这三年里病死两头。那就剩这三头了。两头牛价格可不低啊，普通人家有一头都算富足的了。可是这中途死了两头牛也很正常吧？你这小郎君，简直跟衙门里的大人似的，一样糊涂。我这牛刚交给他的时候，都是刚刚成年的小牛，四目一公，生龙活虎的，绝不可能轻易死掉。况且我跟他争执不下之后，我悄悄的去他们家牛棚里头看过，这一看不得了。你们猜怎么着？他牛棚里的牛有十多头，他王家向来很穷，以前都得靠我接济，哪有闲钱买牛来养？听你这么说，你已经报过官了？都报了多少次了？每次都是石沉大海，不了了之。这口气啊，我是咽不下了，所以还请寻义大人替我做主啊。可你没有确凿证据，这案子确实很难判。可是我说的句句都是实话，还请寻义大人替我做主。此案本官接了，你过几日再来听判吧。多谢巡御大人
，康大人。康大人，今日这个案子您接得很是爽快。我既然是奉旨寻谕，案子无论大小，我都要审理清楚，要不然“公正”二字又从何谈起呢？所以今日这案子不仅得接，还得判得漂亮。说吧，有何对策？我的对策有点不光明正大，还得请您帮个忙。不光明正大，你直说。嗯。我能不能借您的名章一用啊？